ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో శ్రీవారి సేవ సదన్ను ప్రారంభించిన టీటీడీ చైర్మన్ శ్రీవారి సేవకులకు అందుబాటులో భవన సముదాయాలు కోలార్ జిల్లాలో కన్నులు పండువుగా శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించిన భక్తజనం యాదగిరిగుట్టలో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం లక్ష్మీ నృసింహస్వామికి అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలు ముస్తాబు శ్రీనివాస మంగాపురం కపిలతీర్థంలో శరవేగంగా ఏర్పాట్లు శ్రీవారి సేవలో తరించే శ్రీవారి సేవకుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అత్యద్భుతంగా నిర్మించిన భవనాన్ని శుక్రవారం టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ప్రారంభించారు దాదాపు వంద కోట్లతో నిర్మించిన సేవ సదన్ భవన సముదాయాలను శ్రీవారికి పూజలు నిర్వహించిన తరువాత చైర్మన్ ప్రారంభించారు ఇక టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యుడిగా నియమితులైన ప్రసాద్ బాబు శుక్రవారం తిరుమలలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో టీటీడీ అధికారులు ఈ మేరకు ప్రసాద్ బాబు చే ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం ఆయన శ్రీవారిని దర్శించుకుని రంగనాయక మండపానికి చేరుకున్నారు వేద పండితులు ప్రసాద్ బాబుకు వేదాశీర్వచనం చేయగా టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ఆయనకు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు కర్ణాటక రాష్ట్రం కోలార్ జిల్లా బేదమంగళ బంగారు తిరుపతి శ్రీ ప్రసన్న లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయ ఆవరణలోని మైదానంలో శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సువిశాల ప్రాంగణంలో చక్కటి వేదికను ఏర్పాటు చేశారు సకల ఆభరణాలు పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలతో సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని కొలువ తీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞపవిత ధారణ మంగళ్య పూజ తదితర క్రతువులను జరిపారు ఆపై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి పాల్గొని కోనేటి రాయిని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు తిరుపతిలోని తాతయ్య గుంట గంగమ్మ తల్లి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులినింది మాఘమాసం శుక్రవారం సందర్భంగా తిరునగరి గ్రామ దేవతకు అర్చకులు ప్రత్యేక అభిషేకాలు అర్చనలు చేశారు ప్రాతకాలమే చల్లని తల్లికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు కిరీటంతో సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి ఆలయ ఆవరణలో పొంగళ్లు వండి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించారు దీపాలు వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా భాసెల్లుతున్న యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ నెల పదిహేనున స్వస్తి వాచనం అంకురార్పణతో ప్రారంభమై తొమ్మిది రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన బ్రహ్మోత్సవాలు అష్టోత్తర శత ఘటాభిషేకోత్సవంతో ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా ఋత్విక్కులు ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించి యాగశాలలో పవిత్ర ద్రవ్యాలను నింపిన కలశాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ఆ ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు అష్టోత్తర శత కలశాభిషేకాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు అనంతరం పండితులను ఘనంగా సత్కరించి మహదాశీర్వచనం చేశారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక సుందరంగా అలంకరించి నైవేద్యాలు సమర్పించారు ఆపై మాఘమాసాన లోక సంక్షేమాన్ని కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో హోమాలు నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారి కళ్యాణం జరిగింది చక్కటి వేదికపై సుందరంగా అలంకరించిన ఉత్సవమూర్తులను కొలువ తీర్చి సకల శోభితంగా అలంకరించి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యహవాచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ రంగనాయక స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు వివిధ వాహన సేవల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దివ్యంగా దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారి హంసవాహన సేవ జరిగింది చూడచక్కగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను హంసవాహనంపై ఆసీనులను చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ హంసవాహన సేవ వేడుకగా సాగింది 
చిత్తూరు సమీపంలోని గిరింపేటలో కొలువైన శ్రీవర సిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో గురు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు అర్చనలు అలంకారాలు జరిగాయి వర సిద్ధి వినాయక స్వామి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా వెలిసెల్లుతున్న గురు దక్షిణామూర్తికి నాగదేవతలకు పూజలు చేసి పంచామృతాలు పరుమల ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు చేశారు అనంతరం వెండి కవచ ధారణ చేసి అష్టోత్తరాల సహితంగా మల్లెలు కాగడాలతో పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు మండలం చెరువులోపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ జగదంబ అమ్మవారి ఆలయ తృతీయ వార్షికోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని వివిధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు చేసి అర్చనలు జరిపారు సర్వాలంకార శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించి ధన్యులయ్యారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా హిందుపురం మండలం పరిగిపల్లిలోని పురాతన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి మాఘమాసన లోక కళ్యాణాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ఆవరణలో దత్త హోమం నవగ్రహ హోమం నిర్వహించారు తొలుత స్వామివారికి అభిషేకాలు ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక పూల మాలలతో చూడచక్కగా అలంకరించి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలో సర్వజనుల హితం కోరుతూ అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా దత్త హోమం నవగ్రహ హోమాన్ని నిర్వహించి పవిత్ర ద్రవ్యాలను హోమగుండానికి సమర్పించి పూర్ణాహుతి చేశారు భక్తులు అశేషంగా హోమాల్లో పాల్గొని హోమ భస్మాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాలు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవై నాలుగున శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఇరవై ఐదున కపిలతీర్థంలో ప్రారంభం కానున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి మార్చి నాలుగో తేదీ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి టిటిడి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆలయం వెలుపల చలువ పందేళ్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల విశేషాలను తెలియజేసే కటౌట్లతో పాటు విద్యుత్ దీపాలతో ఆలయాన్ని సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు పలు దేవతామూర్తుల కటౌట్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల కోసం పుష్కరిణిని సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇక తిరుపతిలో శేషాచల సానువుల పాదపీఠం వద్ద నిలవైన కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సిద్ధమవుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు అధికారులు చక్కటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అలాగే ఆలయంలో చలువ పందిళ్లు బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలను తెలిపే బ్యానర్లు ఫిక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు కపిలతీర్థం ఆవరణలోని ఆంజనేయ స్వామివారి సన్నిధిని వర్ణ శోభితంగా తీర్చిదిద్దారు ఆలయ ఆవరణం ఆద్యంతం రంగవల్లులతో అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారు ఊరేగే వాహనాలకు రంగులు అద్దుతున్నారు ఆలయం లోపల పుష్కరిణి వద్ద అలాగే ఆలయం వెలుపల నంది విగ్రహం సర్కిల్లో విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టిటిడి నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో గురువారం సాయంత్రం తిరుచి సేవ జరిగింది ఉత్తర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై కొలవ తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోవిందరాజస్వామి వారు తిరుచిపై ఆసనులై ఆలయ చిన్నమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి పరవసులయ్యారు హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాలు మాఘ మాస ఉత్సవాలతో కాంతులేనుతున్నాయి పలు ఆలయాలు బ్రహ్మోత్సవాలతో కళకళలాడుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన వాహన సేవలు విశేష పూజల్లో భాగ్యనగర వాసులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం హైదరాబాద్ రామ్ కోఠిలోని శక్తి గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలు పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు గర్భాలయంలో శక్తి సమేతంగా నిలవైన మూలమూర్తికి అర్చకులు అభిషేకాలు పూర్తి చేసి పూలమాలలు ముత్యాల హారాలు స్వర్ణాభరణాలు తదితర పట్టు పీతాంబరాలతో చక్కగా అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు అలాగే హైదరాబాద్ చెంగిచర్లలోని ఏకముఖి దత్తపాదుక మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి గర్భాలయంలో త్రిమూర్తి స్వరూపుడైన దత్తాత్రేయ స్వామివారికి అర్చకులు ఆరాధనలు జరిపి కిరీటం పూలమాలలు రుద్రాక్షలతో చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శంకుచక్రాలు సుదర్శనం డమరకం ధరించి గోమాత సహితంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని సేవించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు అదేవిధంగా హైదరాబాద్ బాలాపూర్లోని వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా రథోత్సవం జరిగింది రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలను ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన అర్చకులు రథంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల సహితంగా రథోత్సవం విశేషంగా సాగింది ఇక హైదరాబాద్ బోడుప్పల్లోని శ్రీకృష్ణస్వామి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీకృష్ణస్వామి వారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి అర్చనలు చేసి హారతులు సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో కలస స్థాపన చేసి కలసారాధన సమర్పించి యాగశాల ప్రవేశం ద్వారాతోరణ పూజ చతుస్థానార్చన అగ్నిముఖం చేసి హోమాలు నిర్వహించారు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యదర్శి డాక్టర్ రమణ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైన ధర్మ ప్రచార మండలి సభ్యుల శిక్షణ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు ఇందులో భాగంగా వివేకానంద సూక్తులు బోధనలు స్వామీజీ వివరించారు రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి తరలివచ్చిన ధర్మ ప్రచార మండలి సభ్యులు హాజరయ్యారు కడప జిల్లా దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గోదాదేవి జన్మ నక్షత్ర వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని వేదికపై ఆశీనులను చేసి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అనంతరం దివ్యంగా అలంకరించి గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తమకు లోకానికి శుభాలు ప్రసాదించాలని వేడుకున్నారు అలాగే కడప నగరంలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పల్లకి సేవ ఊంజల్ సేవలను జరిపారు ముందుగా స్వామివారిని దివ్యంగా అలంకరించి ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించి అనంతరం భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు తదుపరి స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా పల్లకి సేవ ఊంజల్ సేవను జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపను అర్థించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు గుంటూరు నగరం మార్కెట్ యార్డు ప్రాంగణంలోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో బీజ ధ్వజ ప్రతిష్ట మహోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు రైతులకు ఎటువంటి విఘ్నాలు కలగకుండా వారి సంక్షేమం కోసం దశాబ్ద కాలం క్రితం ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఈ మార్కెట్ లో అమ్మకాలు ప్రారంభించే ముందుగా రైతులు స్వామికి నివేదిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ధ్వజ ప్రతిష్ట మహోత్సవం అత్యంత ఘనంగా జరిపారు అలాగే సువర్చుల సమేత శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి కళ్యాణం కూడా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని స్వామికి ప్రణమిల్లారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో దోపు ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు తొండమాన్ చక్రవర్తి పరిపాలన కాలం నుండి ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా ఆలయంలోని అలంకార మండపం వద్ద స్వామి అమ్మవార్లతో పాటుగా తొండమాన్ చక్రవర్తి వార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించారు తరువాత స్వామి అమ్మవార్లు పురవీధుల్లో ఊరేగుతుండగా దొంగలు స్వామి అమ్మవార్ల నగలు అపహరించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా తొండమాన్ చక్రవర్తి వారిని పట్టి బంధించడం పండితులు శిక్షించడం వంటి సంప్రదాయాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు ఆలయాధికారులు పాల్గొన్నారు 
చిత్తూరు జిల్లా పొలకల గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఊంచల్ సేవను వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా మూలమూర్తికి విశేష పూజాధికారులు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీలక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల్ సేవను రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూరహారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం మండలం దుళ్ళ గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి వారికి తెప్పోత్సవం వేడుకగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పపై కొలువ తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్త కోటికి దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ ఉత్తరమాడ వీధిలో నిలవైన శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం ప్రాచీన క్షేత్రంగా వినుతుకెక్కింది అహోబిల మఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఆలయాన్ని తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు దర్శించి పునీతులవుతున్నారు ప్రతిరోజు శ్రీమలయ్యప్ప స్వామికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ నిర్వహించిన తరువాత ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించే సమయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం తరపున నైవేద్యం అందజేసి కర్పూరహారతులు సమర్పించడం సంప్రదాయం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాల్లో ఎన్నో మహిమాన్వితమైన క్షేత్రాలు తీర్థాలు నెలవై భక్తుల్లో మనోల్లాసాన్ని నింపుతున్నాయి తిరుమలేసిని దర్శించుకున్న భక్తులు ఈ ప్రాచీన క్షేత్రాలను పుణ్య తీర్థాలను సేవించి పావనులవుతున్నారు అటువంటి క్షేత్రాల్లో శ్రీవారి ఆలయ ఉత్తర మాడవీధిలో నెలవైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ఎంతో ప్రాశస్త్యాన్ని సంతరించుకుంది అహోబిల మఠం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు పదమూడు వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అహోబిల మఠాన్ని శ్రీ ఆదివన్ శఠగోప యతీంద్ర మహాదేశికన్ స్థాపించారు శ్రీవారి ప్రాశస్త్యాన్ని వైభవాన్ని తన ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనల ద్వారా జనబాహుళ్యంలోకి తీసుకువచ్చిన శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు వీరి శిష్యులే తిరుమల కొండకు తొలుత మెట్ల మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కూడా అహోబిల మఠం తొలి పీఠాధిపతి తిరుమల శ్రీవారి ఎలవేల్పు దేవుడిగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు ప్రసిద్ధి చెందారు అందుకే శ్రీవారు శ్రీ పద్మావతీదేవిని వివాహమాడే సమయంలో తొలి నైవేద్యాన్ని ఎవరికి సమర్పించాలి అని అడుగగా అహోబిలం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి సమర్పించండి అని బదులిచ్చినట్లు పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి శరణాగత వత్సలుడైన శ్రీ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు శ్రీవారి భక్తులందరిపై ఉండాలనే సంకల్పానికి నిదర్శనమే ఉత్తర మాడవీధిలోని అహోబిల మఠం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం ఇక ఎంతో ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిచ్చే స్వామివారి ఆలయ గర్భగుడిపై గజలక్ష్మి అమ్మవారు గర్భద్వారానికి ఇరువైపుల ద్వారపాలకులైన జయ విజయులు కొలువుదీరి ఉన్నారు గర్భాలయంలో ఆదిశేషిని పడగనీడలో వేంచేసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి మూలమూర్తి దివ్యమంగళ స్వరూపం సదా భక్తులపై కరుణాంతరంగ వీక్షణాలు వెదజల్లుతూ తేజోమయంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది స్వామివారి మూలమూర్తికి కింది భాగంలో గరుడాళ్వార్లు ఆ పక్కనే నమ్మాళ్వార్ స్వామి దేశికన్ అహోబిల మఠ తొలి పీఠాధిపతి శ్రీ శటగోప యతీంద్ర మహాదేశికన్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ యతీంద్ర మహాదేశికన్ ఉత్సవాలు కూడా దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి శ్రీ నరసింహస్వామి వారి అవతార నక్షత్రమైన స్వాతి నక్షత్రం రోజు మూలవర్లకు ఉత్సవర్లకు విశేష అభిషేకాలు ఆరాధనలు నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ తర్వాత మాడవీధుల్లో ఊరేగే సమయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం తరఫున పలహారాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి కర్పూర హారతులు అందజేస్తారు ఈ ఆలయ గర్భగుడి ప్రాకారాలపై ఒకవైపు శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామివారు మరోవైపు శ్రీవారు వెనుక భాగంలో ధన్వంతరి మూర్తి కొలువై ఉన్నారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ మాడవీధులను సందర్శించే భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి కృపకు పాత్రులవుతున్నారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానీరాజులంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమలలోని నాదని రజనం వేదికపై గురువారం సాయంత్రం వైలీన కచేరి జరిగింది చెన్నైకి చెందిన చారులత రామానుజం బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన వైలీనం భక్తులకు వినులువిందు చేసింది ఇక హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది కళాకారిణి అతిథిరావు ప్రదర్శించిన పలు పౌరాణిక అంశాలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పద్నాలుగు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదిహేను కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలను మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ